আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থীরা আইসিডি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতির আজকে চতুর্থ ক্লাস আমরা করব আমরা গত ক্লাসে দশমিক থেকে বাইনারি অক্টাল হেক্সায় রূপান্তর এবং দশমিক রূপান্তর দশমিকে ব্যাক করা অর্থাৎ বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা থেকে কি করে দশমিক আসতে হয় সেটা শিখছি আর আজকে যারা নতুন মানে প্রথম ভিডিওতে এরা আগের ভিডিওগুলো আগের যে তিনটা ভিডিও দেওয়া হয়েছে ওই ভিডিওগুলো দেখে নেবা ওই তিনটা ভিডিও দেখে নিলে এই ভিডিওগুলো বুঝতে তোমার অনেক সহজ হবে তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা তো গতদিন পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আলোচনা করছি আজকে আলোচনা করব ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে কী করে আমরা একটা দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনের রক্তাল হেক্সায় রূপান্তর করব এবং ওইটা থেকে আবার ব্যাক করে কী করব আমরা ওই পূর্ণ সংখ্যা দশমিক সংখ্যায় আসব তো আমরা একটা সংখ্যা নিতে পারি দশমিক সংখ্যা যেখানে একটা দশমিক সংখ্যা নিয়ে ওইটাকে বাইনারি অক্টাল হেক্সাইড বন্ধ ওকে তো একটা সংখ্যা আমরা নিতে পারি দশমিক সংখ্যা যে কোনো একটা সংখ্যা নেই ধরো সাপোজ পঁচিশ দশমিক চল্লিশ ওকে এই সংখ্যাটা আমরা নিলাম এটা দশমিক একটা সংখ্যা এটা একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা এই যে মাঝে এটা রেড এক্সপয়েন্ট বলা হয় রেড এক্সপয়েন্ট রেড এক্সপয়েন্ট কী রেড এক্সপয়েন্ট হচ্ছে একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ অংশ অংশ এই দুইটা অংশকে আলাদা করবে আলাদা করা হয় যে পয়েন্টের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে রেড এক্সপয়েন্ট ওকে এই রেড এক্সপয়েন্টের ওই পাশের টুকু ভগ্নাংশ আর এই পাশের টুকু পূর্ণ অংশ আমরা এই এই সংখ্যাটাকে বাইনারি অক্টাল হেক্সায় রূপান্তর করবো আবার ওটা থেকে কী করবো ব্যাক করে আসবো ওকে তো প্রথমত দুইটা অংশকে দুইভাবে করব আমরা এই পাশের টুকু আগে শিখে আসছি অর্থাৎ পঁচিশ এই পঁচিশ সংখ্যাটাকে আমরা বাইনারিতে নিতে পারি খুব সহজেই আমরা একটু আগেই শিখে আসছি পঁচিশটা যাবে কত দিয়ে বারো দোকান চব্বিশ বারো অবশিষ্ট এক আবার দুই দিয়ে ছয় দুগুণা বারো অবশিষ্ট শূন্য আবার দুই দিয়ে তিন দুগুণা ছয় অবশিষ্ট এ এ শূন্য আবার দুই দিয়ে দুই অক্ষে দুই অবশিষ্ট এক আবার দুই দিয়ে দুই একের মধ্যে শূন্য চলে আসবে এক তাই তো এটা হচ্ছে আমরা পঁচিশকে নিয়ে আসলাম বারো দুগুণা চব্বিশ ছয় দুগুণা বারো তিন দুগুণা ছয় আর তিন অক্ষে তি দুই অক্ষে দুই আর হচ্ছে দুই যাচ্ছে না এক এটা পাইলাম আমরা পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে এটা পাইলাম কত ওয়ান ওয়ান নিজে থেকে উপর দিকে এটা এম এসবি উপর একটা এল এসবি ছিল তাই তো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান দশমিক এরপরে টুকু ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ছিল কত চল্লিশ পয়েন্ট চল্লিশ এইটাই হচ্ছে শেখার ব্যাপার খেয়াল করো দশমিক চল্লিশ এটা দিলাম এদিকে একটা দাগ দিবাম এটার সঙ্গে গুণ হবে এখানে ভাগ করছি আমরা ভিত দ্বারা এখানে গুণ করবে ভিত দ্বারা এখানে ভাগ করছি ভিত দ্বারা এখানে গুণ হবে ভিত দ্বারা ভিত কত দুই দুই দ্বারা গুণ করে পয়েন্ট চল্লিশ একটা জিনিস ভালোভাবে খেয়াল রাখবা শুধু চল্লিশের সঙ্গে গুণ করলে হবে না পয়েন্ট চল্লিশের সঙ্গে গুণ করবা দুইটা পয়েন্ট চল্লিশ তাহলে চার দুগুণ আট অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট জিরো এর সঙ্গে আবার ভিত দ্বারা গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য না হবে আবার দুই দ্বারা গুণ করলে আট দুগুণ ষোলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো আবার দুই দ্বারা গুণ করবো দুই দ্বারা গুণ করলে পয়েন্ট সিক্স জিরো গুণ করবো দুই দ্বারা দুই দ্বারা ছয় দুগুণে বারো ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো খেয়াল করো এইভাবে আমরা গুণ করতে থাকলে আরও গুণ হইতে থাকবে এটার সাথে আরও গুণ করতে করতে শূন্য পাওয়াটা কোথায় যায় যে শূন্য পাবো এটা বলা মুশকিল এক্ষেত্রে তিন ঘর পর্যন্ত গুণ করবা তিনবার গুণ করবা গুণ করার গুণ করার দরকার নেই তো ব্যাপারটা কি আবার একটু ভালো করে খেয়াল করো বোঝো আমরা একটা দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার সময় দুই দ্বারা ভাগ করছি এটা কিসের ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে এটা পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে বাট দশমিক অংশের ক্ষেত্রে মানে ভগ্নাংশ অংশের ক্ষেত্রে আমরা কি করব গুণ করব ভিত দ্বারা কাকে গুণ করব এই যে দশমিক অংশকে ভগ্নাংশ অংশকে ভগ্নাংশ অংশ কোনটা ছিল পয়েন্ট চল্লিশ পয়েন্ট চল্লিশ পয়েন্ট চল্লিশকে দুই দ্বারা গুণ পয়েন্ট চল্লিশ গুণ দুই হবে শূন্য পয়েন্ট এইট জিরো খেয়াল করো পয়েন্ট এইট জিরো এটা আমরা এই যে ডাক এই রেখাটা দিছি এইটার এই পাশে রাখলাম আর শূন্যটা কোন পাশে এই পাশে মানে পূর্ণ অংশটা এই পাশে আর ভগ্নাংশ এই অংশটা ওই পাশে আবার এই পয়েন্ট এইট জিরো কে গুণ করবো দুই দ্বারা গুণ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো এই ওয়ানটা ছিল পূর্ণ অংশ তাই এটা আমরা এই রেখার এই পাশে রাখলাম আর দশমিক অংশটা আমরা রেখার ওই পাশে রাখলাম এটারে আবার গুণ করবো দুই দ্বারা দুই দ্বারা গুণ করলে কত হবে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এখানে ওয়ান হচ্ছে পূর্ণ অংশ এটাকে আমরা রাখলাম এই পাশে রেখার আর দশমিক অংশ পয়েন্ট টু জিরো এটা রাখলাম এই পাশে 
আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা এই পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে নিচের থেকে উপর দিকে গেছে নিচেরটা আসলে এম এস বি উপরটা এল এস বি আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে মানে এই এই ভগ্নাংশের অংশের এই এই অংশের ক্ষেত্রে হবে উপর থেকে নিচের দিকে উল্টা অর্থাৎ উপরটা হচ্ছে এম এস বি এটা হচ্ছে এম এস বি আর এটা এল এস বি আর এখানে ছিল এইটা এম এস বি আর এইটা এল এস বি ব্যাপারটা বুঝছো এইখানে ছিল এটা এম এস বি এটা এল এস বি নিচ থেকে উপরের দিকে আর এটা উপর থেকে নিচের দিকে এটা এম এস বি নিচেরটা এল এস বি ওকে তো উপর থেকে নিচের দিকে আসবে জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে আসবে জিরো ওয়ান ওয়ান ক্লিয়ার ব্যাপারটা আমরা অক্টাল এটা করলে আর একটু ক্লিয়ার হবো দেখি তো বাইনারি গেলো এবার অক্টাল দিয়ে করি আট আট ভিত্তিক সংখ্যা যায় অক্টালে যাই অক্টালের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ এটাকে আট দিয়ে ভাগ করবো বেশ দিয়ে ভাগ করব আট চারে তিন আট চব্বিশ তিনবার যাবে অবশিষ্ট এক আবার আট এটার মধ্যে জিরো বার এখানে চলে আসবে এই থ্রিটা অর্থাৎ থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান এটা এম এস বি এটা এল এস বি নিচ থেকে উপরে দশমিক এবার দশমিক ফোর জিরো ছিল দশমিক ফোর জিরো এটাকে গুণ করবো কত দিয়ে এটার ভিত আট আট দিয়ে গুণ করব গুণ আট আট দিয়ে গুণ করলে আট চার এটা বত্রিশ থ্রি চার এটা বত্রিশ আট চার বত্রিশ থ্রি পয়েন্ট টু জিরো গুণ আট আট দুগুণে ষোলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো আবার গুণ করবো আট দ্বারা আট দ্বারা গুণ করলে কথা হবে আট সাড়ে আট আটচল্লিশ ফোর পয়েন্ট এইট জিরো খেয়াল করো যদি আমরা আট দ্বারা গুণ করি পয়েন্ট চল্লিশকে চার এটা বত্রিশ অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট টু জিরো আবার আমরা গুণ করবো বিদ্যা আট দ্বারা আট দ্বারা পয়েন্ট টু জিরোর গুণ করবো ভুলেও থ্রি পয়েন্ট টু জিরোকে গুণ করা যাবে না অথবা শুধু টু জিরোকে গুণ করা যাবে না গুণ করবো পয়েন্ট টু জিরোকে এইট দ্বারা পয়েন্ট টু জিরোকে এইট দ্বারা গুণ করলে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো এরপরে আবার পয়েন্ট সিক্স জিরোকে গুণ করবো এইট দ্বারা গুণ করলে হবে ফোর পয়েন্ট এইট জিরো এখানে কথা হচ্ছে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে পয়েন্ট টু জিরোকে যেন গুণ করা হয় অর্থাৎ ভগ্নাংশ অংশটুকুকে গুণ করব আমরা পূর্ণ অংশটুকু গুণ করব না পূর্ণ অংশটুকু আমরা এই রেখার এই পাশে রাখবো ওকে তো আগের মতোই উপর থেকে নিচের দিকে উপরেরটা এম এস বি নিচেরটা এল এস বি অর্থাৎ থ্রি ওয়ান ফোর থ্রি ওয়ান ফোর হয়ে গেল অক্টাল এবার আমরা নিয়ে আসবো হেক্সায় পঁচিশ ষোলো দিয়ে ষোলো দিয়ে ভাগ করলে ষোলো একবার যাবে ষোলো অক্ষে ষোলো বাকি থাকবে ষোলো থেকে নয় পঁচিশ আবার ষোলো দিয়ে ষোলো একের মধ্যে জিরো বার এক চলে আসবে এখানে নিচ থেকে উপরে এম এস বি এল এস বি ওয়ান নাইন দশমিক এবার ফোর জিরো ফোর জিরো অর্থাৎ পয়েন্ট ফোর জিরো এটাকে গুণ করবো কত দিয়ে হুম বিদ দ্বারা বিদ ষোলো ষোলো দ্বারা গুণ করবো ষোলো দ্বারা গুণ করলে ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো আবার ষোলো দিয়ে গুণ করবো একরকম সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো আবার ষোলো দ্বারা গুণ করবো সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো এটা হইতেই থাকবে আর আমরা বলছি কি শূন্য পাই গেলে শেষ শূন্য হয়ে গেলে শেষ আর করতে হবে না বা শূন্য না হওয়া পর্যন্ত করতে হবে যেমন একটা জিনিস আমরা যদি এরকম থাকতো এটা পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো সাপোজ আমরা বাইনে দিয়ে করতেছি এটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করতাম তাহলে হইতো কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো যখন জিরো জিরো হয়ে যাবে এরপরে আর করতে হবে না এরপরে আর করতে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জিরো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত করব কথা হচ্ছে গিয়ে যে অনেকগুলো তো করা আর এত সম্ভব না তো তিনটা পর্যন্ত আমরা করব তিনটা পর্যন্ত করার পরে যদি শূন্য পেয়ে যাই শূন্য পাইলাম না পাইলে তিনটা পর্যন্তই থাকবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা তো এটা আগের মতোই উপর থেকে নিচের দিকে আসবে এটা এম এস বি এটা এল এস বি অর্থাৎ পয়েন্ট তো আমরা কি করলাম দশমিক থেকে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সাই নিয়ে গেলাম এখন কি কাজ এখন কাজ হচ্ছে এই যে ভগ্নাংশ একটা বাইনারি সংখ্যা এইটাকে আমরা কি করব দশমিকে নিয়ে আসবো কত ছিল ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দশমিক জিরো ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছিল বাইনারিতে 
আমরা গত ক্লাসে এটা শিখছি যে ডান পাশ থেকে শূন্য দিয়ে তারপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবার দিয়ে আসতে হয় আর কি করতে হয় প্রত্যেকটা অঙ্কের সঙ্গে ভিত গুণ করতে হয় আগেটা ঠিকই থাকবে প্রত্যেকটা অঙ্কের সঙ্গে আমরা ভিত দুই গুণ করব এখন কথা হচ্ছে গিয়ে এর আগে যে সংখ্যাগুলো ছিল সাপোজ ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা একটা সংখ্যা ছিল এটা ছিল পূর্ণ সংখ্যা এটা একটা পূর্ণ অংশ এটার এই পাশে একটা পয়েন্ট জিরো জিরো আমরা পাঁচটা দিতে পারতাম কোনো ব্যাপার না এটার পরে পয়েন্টের ডান পাশে কী ছিল পয়েন্ট ছিল আমরা পয়েন্টের পর মানে এই রেডিট পয়েন্টের পর এখান থেকে রেডিক্স পয়েন্টের পর থেকে এখান থেকে শূন্য ওয়ান টু এভাবে দিয়ে আসছি তাই না এখন করতে হচ্ছে এই শূন্য পরে এই দিকে যাবে কীভাবে এই দিকে তো আরও কতগুলো রয়ে গেছে আমাদের এইখানে আমি যদি এইটা আগের মতোই দিয়ে আসি এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর ঠিক আছে বাট এই যে এই পাশে ভগ্নাংশ অংশটুকু রয়ে গেছে এইটা কি করব এটা শূন্য পরে এটা ওই সংখ্যারেখার ঋণাত্মক দিকে যেভাবে যায় মাইনাসের দিকে এভাবে যাবে কীভাবে এখানে মাইনাস ওয়ান হবে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এভাবে গুণ হবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা তো কি প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা ভিতটা গুণ করব প্রত্যেকটা অঙ্কের সঙ্গে ভিত গুণ করব এরপরে এই ভিতের উপরে পাওয়ারটা কীভাবে দেবো আমরা এই যে রেডিক্স পয়েন্ট রেডিক্স পয়েন্ট এখান থেকে রেডিক্স পয়েন্টের প্রথম যে পূর্ণ মানে সংখ্যাটা অঙ্কটা আছে এটা থেকে জিরো থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে দিয়ে যাবো আর এই দিকে ডান দিকে যাবো কত মাইনাস নেতক দিয়ে মাইনাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে দিয়ে যাবো তো আমরা আগে প্রথমে কী করবো এই দুই দ্বারা ভিত দ্বারা গুণ করে নিই ওয়ান গুণ টু প্লাস ওয়ান গুণ টু ওয়ান গুণ টু প্লাস জিরো গুণ টু প্লাস জিরো গুণ টু প্লাস ওয়ান গুণ টু প্লাস এরপরে জিরো গুণ টু প্লাস ওয়ান গুণ টু প্লাস ওয়ান গুণ টু আমরা কী করলাম প্রত্যেকটা অঙ্কের সঙ্গে কী করলাম এই ইয়াগুলা গুণ করে দিলাম এখন কথা হচ্ছে গিয়ে রেডিক্স পয়েন্ট এখান থেকে এদিকে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে যাবে তো এখানে ছিল কত ফোর এটার পরে পাওয়ার ফোর থ্রি তারপরে যাবে টু তারপরে যাবে ওয়ান তারপরে যাবে কত এটার উপরে শূন্য আর এই যে এখানে শূন্য এখান থেকে এদিকে যাবে কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এখানে মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু এটা মাইনাস থ্রি ক্লিয়ার ব্যাপারটা এখন আমরা গুণ করে দিই দুর উপরে চার দু দুগুণে চার চার দুগুণ আট আট দুগুণে ষোলো তো আমরা যেটা করলাম সেটা কি এই একইভাবে করে আসলাম থ্রি উপরে চলে গেল থ্রি নিচে এইট ওয়ান উপরে ওয়ান আটের উপরে দুই থাকলে গেল আঠারো চৌষট্টি চার উপরে চলে গেল চার আটের উপরে থ্রি মানে পাঁচশো বারো চব্বিশ আর এক পঁচিশ তিনকে আট দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করলে শূন্য পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ ওয়ানকে চৌষট্টি দ্বারা ভাগ করলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু সিক্স ফোরকে আমরা পাঁচশো বারো দ্বারা ভাগ করলাম হলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন এইট তো এটুকু যোগ করলে পাইলাম এটা এখানেও সেই আগের মতোই থ্রি নাইন এইট এখানে কিন্তু চল্লিশ হয় নাই অল্প একটু বাকি আছে এইটা পূরণ হয়ে যায় তো কী করলে আমরা আর একটু করলে যেহেতু আমরা তিন ঘর করছি এই কারণে কি হয়নি এটা পূরণ হয়নি তো এবার আমরা হেক্সাই করব দেখি হেক্সাই কি হয় একই সিন একই একেবারে হুবহু একই রকম সব একই নিয়ম একই রোল শুধু একটু মাথায় গেঁথে নিতে হবে সিস্টেমটা আসলে কীভাবে আমরা করতেছি ওয়ান পয়েন্ট এটা ছিল হেক্সা তাহলে আগের মতো আমরা গুণ করবো ওয়ান গুণ ষোলো প্লাস নাইন গুণ ষোলো প্লাস সিক্স গুণ ষোলো প্লাস সিক্স গুণ ষোলো প্লাস সিক্স গুণ ষোলো আমরা কী করবো রেডিট পয়েন্ট থেকে এখানে জিরো এটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি তো প্রথমে এটা কত যাবে এটা ওয়ান এটা জিরো এটা হবে মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু এটা মাইনাস থ্রি ক্লিয়ার তো ষোলোর উপর এক ষোলো অক্ষে ষোলো প্লাস কোনো সংখ্যা প্রায় জিরো মানে ওয়ান নয় অক্ষে নয় প্লাস ছয় চলে যাবে উপরে উপরে সিক্স নিচে চলে আসবে কত ষোলো প্লাস উপরে যাবে ছয় নিচে চলে আসবে ষোলো 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 দুইশো ছাপ্পান্ন দুই পাঁচ ছয় প্লাস তো এটাকে আমরা ভাগ করা শুরু করি এখানে আছে ষোলো অক্ষে ষোলো আর কোনো সংখ্যা প্রায় জিরো মানে এটা হলো নাইন ওয়ান নাইন অক্ষে নাইন ষোলো আর নয় এই দুটা যোগ করলে পেলাম কত পঁচিশ ছয়কে ষোলো দ্বারা ভাগ করলে শূন্য দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ ছয়কে দুইশো ছাপ্পান্ন দ্বারা ভাগ করলে শূন্য পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ছয়কে ফোর জিরো নাইন সিক্স এটা ভাগ করলে পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফোর এগুলো যোগ করলে পাবো এইটা অর্থাৎ পাবো হচ্ছে পঁচিশ দশমিক ফোর নাইন নাইন ফোর পঁচিশ দশমিক ফোর নাইন নাইন এইখানে খেয়াল করো 
এখানে কিন্তু চল্লিশের কাছাকাছি আমরা চলে গেছি বাট চল্লিশ হয় নাই হয়নি কেন ওই যে আমরা তিনবার গুণ করছি এরপরে আর গুণ করি নাই তো এই নিয়মে আমরা যে কোনো একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা থাক এটা দশমিকই থাক বা বাইনারি অক্টাল হেক্সাই থাক যেইটাই বলুক এটা থেকে ওইটা ওইটা থেকে এইটা আমরা করতে পারবো আমরা যদি শুধু একটা নিয়মটা এই নিয়মটা একটু ফলো রাখি তাহলে এটা পারবো ইনশাআল্লাহ আজিজ ওকে পরবর্তী ক্লাস হবে আমরা কিভাবে অক্টাল থেকে হেক্সা হেক্সা থেকে অক্টাল করব তো যারা এই আগের ভিডিওগুলো দেখো নাই ওইটা ভালো করে দেখবা আর এই ভিডিওটা একটু ভিডিওটা পোস্ট করে করে দেখবা যেহেতু এটা একটু ঝামেলাপূর্ণ একটা ভিডিও মানে ঝামেলাপূর্ণ ম্যাথগুলো এই জন্য ভিডিওগুলো পোস্ট করে করে দেখবা এই ভিডিওটা একের অধিক দেখলে মানে না বুঝলে একবার দেখে এরপরের বার দেখলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত